മെറ്റ് പി എസ് സി ഓൺലൈൻ സ്റ്റഡി സീരീസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീനുകളെ കുറിച്ചും അതിലെ പലതരത്തിലുള്ള ഓപ്പറേഷനുകളെ കുറിച്ചുമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീനുകൾ ഏതെല്ലാമെന്നും അതിലുപയോഗിക്കുന്ന ടൂളുകളും വർക്ക് ഹോൾഡിംഗ് ടൂൾ ഹോൾഡിംഗ് ഡിവൈസസുകൾ പലതരത്തിലുള്ള ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ ഓപ്പറേഷനുകളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഡ്രില്ലിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സർക്കുലർ ഹോൾ ഒരു വർക്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷനാണ് അവിടെ നമ്മളൊരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് ടൂളിൻ്റെ സഹായത്താൽ ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് കട്ടറിൻ്റെ സഹായത്താൽ വർക്ക് പീസിലൊരു സർക്കുലർ ഹോള് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പത്രത്തിലുള്ള റൊട്ടേറ്റിംഗ് കട്ടറിനെ വിളിക്കുന്നത് ഡ്രിൽ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഡ്രില്ലിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഷീനെയാണ് ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ്റെ സഹായത്തായാലായിരിക്കും ഡ്രില്ലിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക ഇനി ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീനിൻ്റെ സഹായമില്ലാതെ നമുക്ക് ഡ്രില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു മെത്തേഡാണ് ലെയ്ത്ത് മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലെയ്ത്ത് മെഷീനിൽ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ജോബിലെല്ലാം ഡ്രില്ല് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ലെയ്ത്തിൻ്റെ ടെയിൽ സ്റ്റോക്കിൽ ഡ്രിൽ ചക്കിൻ്റെ സഹായത്താൽ ഡ്രില്ലിനെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഹെഡ് സ്റ്റോക്കിൽ വർക്കിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുകയും വർക്ക് പീസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഡ്രില്ലിനെ കടത്തിവിടുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ നമുക്ക് ഡ്രില്ലിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ലെയ്ത്ത് മെഷീനിൽ വേണമെങ്കിൽ സാധ്യമാകുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ്റെ സഹായമില്ലാതെ ഡ്രില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു മെഷീനാണ് ലെയ്ത്ത് മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലെയ്ത്തിൻ്റെ കേസിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഡ്രില്ല് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ടൂള് ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും വർക്കായിരിക്കും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീനിൻ്റെ കേസിൽ ടൂള് റോട്ടറി എലമെൻ്റ് ആണ് വർക്ക് അതിൻ്റെ ടേബിളിൽ ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും ഇത് ലെയ്ത്തിലെ ഡ്രില്ലിങ്ങും നോർമൽ ഡ്രില്ലിങ് മെഷീനിലെ ഡ്രില്ലിങ്ങും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് അത് ഓർത്ത് വെക്കണം ഇപ്പോൾ മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രില്ല് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രിസ്റ്റ് ഡ്രില്ലാണ് ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് മെഷീനാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ഇൻഡസ്ട്രികളിലും ഹോൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടാകും സോ അത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രീസിലും പല തരത്തിലുള്ള ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീനുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീനിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വർക്ക് പീസ് സ്റ്റേഷണറി ആയിരിക്കും അത് ക്ലാമ്പ് ചെയ്ത് പൊസിഷൻ ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അവിടെ വർക്ക് ഫിക്സ്ഡ് ആണ് എന്നുള്ളത് ഓർക്കണം റൊട്ടേറ്റിംഗ് കട്ടറിൻ്റെ അതായത് ഡ്രില്ല് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു വർക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി പോകുമ്പോഴാണ് അവിടെ നമുക്കൊരു ഹോള് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീനും ഇത്തരത്തിൽ തന്നെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീനിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പലതരത്തിൽ നമുക്ക് ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഇവിടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കൺസ്ട്രക്ഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പോർട്ടബിൾ സെൻസിറ്റീവ് റേഡിയൽ അപ്രൈറ്റ് ഗ്യാങ് മൾട്ടിപ്പിൾ പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡ് അനുസരിച്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ അങ്ങനെ പല തരത്തിൽ ആ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഫീഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഹാൻഡ് ഡ്രിവണും പവർ ഡ്രിവണും അത് കൈകൊണ്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അല്ലാതെ പവറിൻ്റെ സഹായത്താൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ആയിട്ടുള്ള ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ അപ്പോൾ ഇപ്പോഴൊക്കെ കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പവർ ഡ്രിവൺ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീനാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പോർട്ടബിൾ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ കാണാം ഇത് ഹാൻഡ് ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സൈറ്റിലൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെഷീനാണ് പോർട്ടബിൾ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ ഓൾമോസ്റ്റ് തേർട്ടീൻ എം എം സൈസ് വരെയുള്ള ഡ്രിൽ ബിറ്റ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പോർട്ടബിൾ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീനിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ പലതരത്തിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോർട്ടബിൾ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് ഏത് ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ ആണോ ഡ്രില്ല് ചെയ്യേണ്ടത്
അടുത്തൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ബെഞ്ച് ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ അപ്പം ഇത് ലൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെഷീനാണ് കോമൺലി ഒരു വർക്ക് ബെഞ്ചിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പക്കത്ത രീതിയിലുള്ള സൈസിലായിരിക്കും ഈ ഒരു ബെഞ്ച് ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്മോൾ വർക്ക്ഷോപ്പിലൊക്കെ കൂടുതലായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബെഞ്ച് ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീനാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേര് സെൻസിറ്റീവ് ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് ആക്കുറസി കൂടുതലായിരിക്കും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്പിൻഡിൽ വെൽ ബാലൻസ്ഡും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഹോൾ ഡയമീറ്റർ ഏകദേശം ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ എം എം വരെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബെഞ്ച് ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ മറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ എം എം വരെ നമുക്ക് ഹോൾസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിൽ ഓപ്പറേറ്റർ സെൻസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ഒരു കട്ടിങ് ആക്ഷൻ ഓപ്പറേറ്റർക്ക് സെൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹാൻഡിൽ കറക്കുന്നത് ഓപ്പറേറ്റർ കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ കറക്കുന്ന സമയത്ത് വർക്ക് പീസിലേക്ക് ഡ്രില്ല് കയറി പോകുന്ന ആ ഒരു സെൻസ് ഫീലിങ് ഓപ്പറേറ്റർക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടും ഇതിനെ സെൻസിറ്റീവ് ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ എന്ന് വിളിക്കാം സെൻസിറ്റീവ് ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടുകൾ നമുക്കിവിടെ കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ കോളം ആ കോളം ഒരു ബേസിലാണ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ബേസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വർക്ക് ബെഞ്ചിൻ്റെ മുകളിലോ അല്ലാതെ ഫ്ലോറിലോ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഫിക്സ് ചെയ്യാം ആ ബേസിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ കോളം ഉണ്ടായിരിക്കും വെർട്ടിക്കൽ കോളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ടേബിൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ടേബിൾ ക്ലാമ്പ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ നമുക്ക് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മൂവ്മെൻ്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കോളത്തിൻ്റെ അറ്റത്തായിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് സ്പിൻഡിൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റുകൾ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സ്പിൻഡിലിൻ്റെ ഹെഡ് ഇതിൻ്റെ അറ്റത്തുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരറ്റത്തായിട്ട് മോട്ടറും ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്പിൻഡിൽ സ്റ്റെപ്പ് കോൺ അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് കോൺ പുള്ളി ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം അതേപോലെ മോട്ടറിൻ്റെ അറ്റത്തും നമുക്ക് കോൺ പുള്ളി അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്ഡ് പുള്ളി കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്പീഡ് വാരിയേഷൻ പോസിബിൾ ആക്കുന്നത് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്ഡ് കോണാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹൈ സ്പീഡിൽ കറക്കുമ്പോൾ ഇവിടത്തെ ചെറിയ ഡയമീറ്റർ ഉള്ളതിലേക്ക് ഇടുക ലോ സ്പീഡിലാണ് കറക്കേണ്ടതെങ്കിൽ കോൺ പുള്ളിയിലെ വലിയ ഡയമീറ്ററിൽ ഇടുന്ന സമയത്ത് അതായത് ഈ എൻഡിലെ വലിയ ഡയമീറ്ററിൽ ഇടുമ്പോൾ മെല്ലെ കറങ്ങുകയും ചെറിയ ഡയമീറ്ററിൽ ഇടുമ്പോൾ കൂടുതൽ സ്പീഡിൽ കറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ബെൽറ്റ് ഡ്രിവൺ ആണ് പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മോട്ടോർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പവർ ബെൽറ്റിൻ്റെ സഹായത്താലാണ് സ്പിൻഡിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഡ്രില്ലിന് ഫീഡ് മോഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഫീഡ് ഹാൻഡിൽ ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ് സ്പിൻഡിൽ സ്പിൻഡിലിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് നമുക്ക് ഡ്രില്ല് ഹോൾഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതൊരു ചക്കിൻ്റെ സഹായത്താലോ ഡയറക്റ്റ് സ്ലീവിൻ്റെ സഹായത്താലോ ഡ്രില്ലിനെ ഇതിൽ ഉറപ്പിക്കാവുന്നതാണ് ഇത്രയാണ് പാർട്സുകൾ അപ്പോൾ പാർട്സുകൾ ഒന്നുകൂടി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കൽ കോളമുണ്ട് ബേസ് ഉണ്ട് മൂവിങ് ഡ്രില്ല് ഹെഡ് അതായത് ഈ യൂണിറ്റാണ് മൂവിങ് ഡ്രില്ല് ഹെഡ് വർക്ക് ടേബിൾ ഉണ്ട് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടർ ഉണ്ട് പിന്നെ വേരിയബിൾ സ്പീഡ് ഗിയർ ബോക്സ് ആൻഡ് സ്പിൻഡിൽ ഫീഡ് മെക്കാനിസം അപ്പം ചില മെഷീനിൽ ഗിയർ ബോക്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ചില മെഷീനിൽ ഇവിടെ ബെൽറ്റ് ഡ്രിവൺ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്ഡ് കോൺ പുള്ളി അറേഞ്ച്മെൻറ്റും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി ഏറ്റവും ലോ സ്പീഡിൽ ഇതിനെ കറക്കുന്ന മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ക് ഗിയർ മെക്കാനിസത്തിൻ്റെ സഹായത്താലാണ് അപ്പോൾ ചില തരത്തിലുള്ള മെഷീനിൽ ബാക്ക് ഗിയർ മെക്കാനിസവും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പം ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീനിൻ്റെ വർക്കിംഗ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഡ്രില്ല് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട പൊസിഷൻ ഒരു സെൻട്രൽ പഞ്ചിൻ്റെ സഹായത്താൽ വർക്ക് പീസിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ എക്സാക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ കിട്ടിയ ശേഷം വർക്ക് പീസിനെ ആ ടേബിളിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഡ്രില്ലിംഗ് ഓപ്പറേഷനിൽ സെൻറ്റർ ഡ്രില്ല് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഡ്രില്ലിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ വലിയ ഹോളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ കിട്ടുന്നതിന് സെൻറ്റർ ഡ്രില്ല് നമ്മളെ സഹായിക്കും
നമുക്കവിടെ മെറ്റൽ റിമൂവൽ നടക്കുന്നത് കാണാം അവിടെ ഹോള് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും കാണാം ഇത്തരത്തിലാണ് ഒരു ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത കേസിലുള്ള ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീനാണ് അപ്രൈറ്റ് ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഹെവി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള മെഷീനാണ് ഫിഫ്റ്റി എം എം ഡയമീറ്റർ വരെയുള്ള ഹോളുകൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബേസ് ഉണ്ട് കോളമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ടേബിളൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി ഹെവി ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് റിജിഡ് കപ്പാസിറ്റിയിലായിരിക്കും മെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അത് സപ്പോർട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആമ പോലുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ടേബിൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കോളത്തിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഡ്രില്ല് ഹെഡിൻ്റെ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്സുകളൊക്കെ കാണാം ഇതിലും മോട്ടോർ ബെൽറ്റ് ഡ്രിവിൻ്റെ സഹായത്താലാണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ ചില മെഷീനിൽ ഗിയർ ബോക്സ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഫീഡ് ഹാൻഡിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം സ്പിൻഡിൽ ഡ്രില്ല് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ എല്ലാ മെഷീനും ഒരുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഏകദേശം ഈ ബേസ് കോളം ഡ്രിൽ ഹെഡ് ടേബിള് അത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ പാർട്സും എല്ലാ മെഷീനിലും ഉണ്ടായിരിക്കും കൺസ്ട്രക്ഷണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ വരച്ച് പഠിക്കേണ്ട ആളുകൾക്കൊക്കെ അതായത് ഏതെങ്കിലും കോഴ്സ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാത്ത കോഴ്സ് പഠിക്കേണ്ട ആളുകളൊക്കെ ഈ ഒരു ബേസിക് എലമെൻസുകളെല്ലാം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു അപ്രൈറ്റ് ഡ്രില്ല് മെഷീനിൽ ഫിഫ്റ്റി എം എം ഹോള് വരെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് റേഡിയൽ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീനാണ് അപ്പോൾ റേഡിയൽ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലാർജ് ടൈപ്പ് ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീനാണ് ഇത് കുറച്ചുകൂടി വലിയ വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹെവി വർക്ക് പീസൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡ്രില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു റേഡിയൽ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ കോളത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ടേബിള് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അത് വെയ്റ്റ് ബാലൻസിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രശ്നമാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ടേബിള് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് ബേസിലായിരിക്കും അറേഞ്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള മെഷീൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കോളത്തിൽ നമുക്ക് ടേബിളിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ബേസിലായിരിക്കും ടേബിളും ഇതിൻ്റെ അറ്റത്തായിട്ട് ഒരു കോളം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി ഈ കോളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ചലിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരു റേഡിയൽ ആമ് ഈ റേഡിയൽ ആമിൻ്റെ അറ്റത്തായിട്ടായിരിക്കും ഡ്രിൽ ഹെഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഈ റേഡിയൽ ആമിനെ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഒരു മോട്ടർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ചില കേസിൽ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതേപോലെ സ്പിൻഡിലിന് റൺ അയക്കേണ്ട മോട്ടർ ഡ്രിൽ ഹെഡിൻ്റെ മുകളിലും കാണാം അപ്പോൾ ചില കേസിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡ്രിൽ ഹെഡിനെ ഹൊറിസോണ്ടലി ട്രാവൽ ചെയ്യിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് പല പൊസിഷനിലായിട്ട് നമുക്ക് ഹോള് ചെയ്യാവുന്ന മെത്തേഡൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ കിട്ടും ഇവ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ മാത്രമല്ല ഈ ഒരു റേഡിയൽ ആമിൽ ഡ്രിൽ ഹെഡിനെ സ്ലൈഡ് ചെയ്യിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കൂടാതെ റേഡിയൽ ആമിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ വലിയ വർക്ക് പീസ് ആയിരിക്കും ടേബിളിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ വർക്ക് പീസിനെ ടിൽറ്റ് ചെയ്യാനും സ്ലൈഡ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഹോളിൻ്റെ പൊസിഷനൊക്കെ പലതരത്തിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിവിടെ റേഡിയൽ ആമും ഈ ഒരു ഡ്രിൽ ഹെഡും ഒക്കെയാണ് മൂവ് ചെയ്യിക്കുക അപ്പോൾ റേഡിയൽ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് മീഡിയം ടു ലാർജ് ആൻഡ് ഹെവി വർക്ക് പീസ് ഡ്രില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെയുള്ള ഹോളുകൾ എഴുപത്തി അഞ്ച് എം എം വരെയുള്ള ഹോളുകളൊക്കെ ഈ ഒരു റേഡിയൽ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ്റെ സഹായത്താൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പാർട്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹെവി ബേസ് ആയിരിക്കും ഒരു വെർട്ടിക്കൽ കോളം ഒറിസോണ്ടൽ ആം ഉണ്ടായിരിക്കും ഡ്രിൽ ഹെഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ മോട്ടർ ഡ്രില്ല് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ തന്നെയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂൾ ഡ്രില്ലിംഗ
സ്ട്രേറ്റ് ഡ്രില്ല് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും ഫിഗർ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫ്ലൂട്ടിൻ്റെ ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കട്ടിങ് ആക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് മെറ്റൽ റിമൂവൽ നടക്കുകയും അവിടെ നിന്ന് ചിപ്പുകൾ പുറന്തള്ളപ്പെടേണ്ട ആവശ്യവുമുണ്ട് സോ അത്തരത്തിൽ മെറ്റീരിയൽ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഒരു പാത്തായിട്ടാണ് ഈ ഫ്ലൂട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഡ്രില്ലിൻ്റെ എൻ്റയർ ലെങ്ത്തിൽ ഫ്ലൂട്ടുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്പൈറൽ ഫ്ലൂട്ട് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഉള്ള ഡ്രില്ലിനെ ടിഷ്യൂ ഡ്രില്ല് എന്നും സ്ട്രേറ്റ് ഫ്ലൂട്ട് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഉള്ളതിനെ സ്ട്രേറ്റ് ഡ്രില്ല് എന്നും വിളിക്കുന്നു പിന്നെ കൂടാതെ ഡ്രില്ലിങ് ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഹീറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ കട്ടിങ് എഡ്ജിൽ ഈ ഒരു ഡ്രില്ലിനെ തണുപ്പിക്കുക വർക്കിനെ തണുപ്പിക്കുക എന്നുള്ള പർപ്പസിനൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൂളൻറ്റ് സപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ കൂളൻറ്റ് ഈ ഒരു കട്ടിങ് ഏരിയയിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ള പർപ്പസും കൂടി ഈ ഒരു ഗ്രൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ്റെ അടുത്ത ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഷാങ്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ സ്ട്രൈറ്റ് ഷാങ്ക് ഡ്രില്ലും ടേപ്പർ ഷാങ്ക് ഡ്രില്ല് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിലാണ് അതിനെ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ട്വിസ്റ്റ് ഡ്രില്ല് തന്നെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഷാങ്ക് അതായത് ഡ്രില്ല് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രൈറ്റായിട്ടാണ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പാരലൽ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ളതിനെ സ്ട്രൈറ്റ് ഷാങ്ക് ഡ്രില്ലോ ഓർ പാരലൽ ഷാങ്ക് ഡ്രില്ല് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ഈ ഒരു ഡ്രില്ല് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ മുകളിലേക്ക് വരുന്നതോറും കുറഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ടൈപ്പ് ഡ്രില്ലിനെ നമ്മൾ ടാപ്പേഡ് ഷാങ്ക് ഡ്രില്ല് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രേറ്റ് ഡ്രില്ല് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ്ലി ഡ്രിൽ ചെക്കിൽ നമുക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ ടാപ്പർ ഷാങ്ക് ഡ്രില്ല് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അവിടെ മോൾസ് ടാപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ടാപ്പറാണ് ഡ്രില്ലിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അത് ഒരു ഇൻറ്റേണൽ ടാപ്പറുമായിട്ട് മാത്രമേ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് നമുക്ക് ഡ്രിൽ ചെക്കിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല സ്പിൻഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇൻറ്റേണൽ ട്രാ ടാപ്പറിൽ ഈ ഒരു ടാപ്പർ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറ് ഇത് കറക്റ്റ് ഫിറ്റിംഗ് ഒക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സ്ലിപ്പിംഗ് ആക്ഷൻ ഒഴിവാക്കുന്നതിനൊക്കെ ആയിട്ട് ഈ ഒരു ടാപ്പർ ഷാങ്ക് ഡ്രില്ലിൽ അതിൻ്റെ അറ്റത്തായിട്ട് ടാങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രേറ്റ് പോർഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ വിത്ത് സ്ലിപ്പിങ് ഒഴിവാക്കി ഡ്രില്ലിനെ ടൈറ്റാക്കി നിർത്താൻ ഈ ഒരു ടാങ്ക് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഡ്രില്ലിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽസ് നോക്കാം അപ്പോൾ ടു മോസ്റ്റ് കോമൺ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് എസ് എസും കാർബൈഡ് ടിപ്ഡ് ഡ്രിൽസും ആണ് എച്ച് എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ സ്പീഡ് സ്റ്റീലാണ് അപ്പോൾ എച്ച് എസ് എസ് ഡ്രില്ലാണ് ലോ കോസ്റ്റ് ആയിട്ടും ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡ്രില്ല് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി കാർബൈഡ് ടിപ്ഡ് ഡ്രില്ല് എന്ന് പറയുന്നത് സി എൻ സി മെഷീനിലൊക്കെ കൂടുതലായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് ഹാർഡായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലൊക്കെ ഡ്രില്ല് ചെയ്യാനും കൂടുതൽ ലൈഫിൽ കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഡ്രില്ലാണ് അതർ ടൈപ്പ് ഡ്രില്ല് എന്ന് പറയുന്നത് സോളിഡ് കാർബൈഡ് ഡ്രില്ല് ഉണ്ട് ടൈറ്റാനിയം സോറി ടിൻ കോട്ടഡ് ഡ്രിൽസ് കാർബൈഡ് കോട്ടഡ് ഡ്രില്ലുകളുണ്ട് പാരാബോളിക് ഡ്രില്ലുകളുണ്ട് സ്പ്ലിറ്റ് പോയിൻ്റ് ഡ്രില്ല് അപ്പോൾ അത് പർപ്പസിനനുസരിച്ചിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈ സ്പീഡ് സ്റ്റീൽ ഡ്രില്ലാണ് പിന്നെ സ്പിൻഡിൽ ഡ്രില്ല് എങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ട്വിസ്റ്റ് ഡ്രില്ല് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെൻ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഡ്രിൽ ചക്ക് ഈ കാണുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഡ്രിൽ ചക്കിലേക്കാണ് ഈ ഒരു ട്വിസ്റ്റ് ഡ്രില്ല് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ട്വിസ്റ്റ് ഡ്രില്ലിൻ്റെ ടാങ്ക് ഇവിടെ കുടുങ്ങി നിൽക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഈ ഡ്രിൽ ചക്കിനൊരു സ്ലോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ
തിൻ മെറ്റീരിയൽ ഡ്രില്ല് ചെയ്യാം പൈലറ്റ് ഹോള് ഡ്രില്ല് ചെയ്യാം അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ഡ്രില്ലിങ് ഓപ്പറേഷൻസുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഡ്രിൽ ബിറ്റിൻ്റെ ഒരു ടൂൾ നോമൻ ക്ലാച്ചർ ഇത്തരത്തിലാണ് ഇവിടെ കട്ടിങ് എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കട്ടിങ് ആംഗിൾ ടിസ്റ്റ് ഡ്രില്ലിൻ്റെ കേസിൽ നൂറ്റി പതിനെട്ട് ഡിഗ്രി ആണ് വരുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റിനുമാണ് അത് അപ്പോൾ നൂറ്റി പതിനെട്ട് ഡിഗ്രി ആണ് ഇതിൻ്റെ ആംഗിൾ വരുന്നത് ഈ അറ്റത്തുള്ള പോയിൻറ്റിനെയാണ് പോയിൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പിന്നെ ഫ്ലൂട്ട് ഉണ്ട് ഈ ഒരു സ്പൈറൽ പാസേജ് ചിപ്പെല്ലാം പുറത്തേക്ക് വരാനും കൂളൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരാനുമുള്ള ഈ ഒരു പാസേജാണ് ഫ്ലൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബോഡി ഈ ഒരു ഏരിയയാണ് ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നത് ഈ ബോഡിയിലായിരിക്കും സ്പൈറൽ ഫ്ലൂട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഇനി ഫ്ലൂട്ടിൻ്റെ ഈ ഒരു അറ്റത്ത് വരുന്ന ഏരിയ ആണ് മാർജിൻ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ഏരിയ ആണ് മാർജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഈ അറ്റത്തായിട്ട് കാണുന്ന ഏരിയ അപ്പോൾ അവിടെ കട്ടിങ് എഡ്ജ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനും ഈ ഒരു മാർജിൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഈ എൻഡ് കട്ടിങ് എഡ്ജും സൈഡ് കട്ടിങ് എഡ്ജ് അങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിൽ കട്ടിങ് എഡ്ജ് വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സൈഡ് കട്ടിങ് എഡ്ജ് അതിലുള്ള ആ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് പോർഷനാണ് മാർജിൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി ഡ്രില്ല് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ആണ് ഷാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഷാങ്കിനെയാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും രണ്ട് ടൈപ്പ് ഒക്കെ ആയിട്ട് പാരലൽ ഷാങ്ക് ടാപ്പർ ഷാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീനിലെ ടൂൾ ഹോൾഡിംഗ് ഡിവൈസസുകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡ്രില്ല് ഡയറക്ട്ലി സ്പിൻഡിൽ ഹോളിലേക്ക് നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം നേരത്തെ നമ്മൾ കാണിച്ച ഫിഗറിലുള്ളതുപോലെ പിന്നെ ഡ്രില്ലിൻ്റെ സൈസ് ചെറുതാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു സ്ലീവിൻ്റെ സഹായത്താലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്പിൻഡിൽ ഹോളിലേക്ക് നമ്മൾ ഡ്രില്ലിനെ ഹിൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഡ്രില്ലിൻ്റെ അളവ് വലുതാണെങ്കിൽ ഡ്രില്ല് സോക്കറ്റിൻ്റെ സഹായത്താലായിരിക്കും നമ്മൾ സ്പിൻഡിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഡ്രിൽ ചെക്കിൻ്റെ സഹായത്താലും നമുക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നാല് മെത്തേഡാണ് ഡ്രില്ല് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ എലമെൻ്റ് ആണ് ഡ്രിൽ ചെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രില്ല് സോക്കറ്റ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രില്ലിൻ്റെ സൈസ് വലുതാണെങ്കിൽ സോക്കറ്റിൻ്റെ സഹായത്താലാണ് സ്പിൻഡിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രില്ലിൻ്റെ അളവ് ചെറുതാണെങ്കിൽ ഡ്രില്ല് സ്ലീവ് ഇതാണ് ഡ്രില്ല് സ്ലീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഡ്രിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെൻറ്റ് ആ ഡ്രിഫ്റ്റിൻ്റെ സഹായത്താലാണ് സ്പിൻഡിലിൽ നിന്നും ഡ്രില്ലിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടൂളാണ് ഡ്രിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡ്രിഫ്റ്റ് ഈ ഒരു സ്പിൻഡിൽ ഹോളിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഹാമർ ഉപയോഗിച്ച് അടിക്കുകയും അപ്പോൾ ഡ്രിഫ്റ്റിൽ ഒരു ടാപ്പർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണാം ഈ ടാപ്പർ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്നതനുസരിച്ച് ഡ്രില്ല് ഇവിടെ നിന്ന് റിലീസായി താഴേക്ക് വരികയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഡ്രിഫ്റ്റാണ് ഡ്രില്ലിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂൾ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ വരുന്നത് ഡ്രില്ലാണ് അപ്പോൾ ഹോൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷനാണ് ഡ്രില്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഡ്രില്ലിംഗ് അല്ലാതെ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീനിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓപ്പറേഷൻസുകളാണ് റീമിങ് എന്ന് പറയും ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഹോളിനെ ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് അതായത് റീമിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫിനിഷിംഗ് പ്രോസസ്സാണ് ഓൾറെഡി ഡ്രില്ല് ചെയ്ത ഹോളിനെ ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ ആക്കുറേറ്റ് ആൻഡ് പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് ഡ്രില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റീമിയർ എന്ന് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് റീമിങ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഹോളിനെ എല്ലാർജ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ബോറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഹോള് വേണം അത് ഡ്രില്ല് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അത്തരത്തിലുള്ള എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഹോളിനെ വീണ്ടും ഡയമീറ്റർ വലുതാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബോറിങ് ടൂളിൻ്റെ സഹായത്താലാണ് ബോറിങ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ റീമിങ്ങിൽ മെറ്റൽ റിമൂവൽ റേറ്റ് വളരെ കുറവായിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ
അപ്പോൾ ഹോള് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ എൻലാർജ് ചെയ്യും അങ്ങനെ എൻലാർജ് ചെയ്ത് എൻലാർജ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സൈസിലേക്ക് അതിനെ എത്തിക്കാവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് കൗണ്ടർ ബോറിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ കൗണ്ടർ ബോറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹോളിനെ ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ഹോളിനെ പാർഷ്യലി വീണ്ടും എൻലാർജ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലെങ്ത്ത് വരെ അതിനെ എൻലാർജ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് കൗണ്ടർ ബോറിങ് കൗണ്ടർ സിങ്കിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഹോളിന് ഒരു കോണിക്കൽ ഷേപ്പ് അതിൻ്റെ എൻഡിൽ കോണിക്കൽ ഷേപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് കൗണ്ടർ സിങ്കിങ് നെക്സ്റ്റ് ടാപ്പിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ഇൻറ്റേണൽ ത്രെഡ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഹോളിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് ത്രെഡ് കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ടാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഓപ്പറേഷൻസിൻ്റെ ഫിഗറുകൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കൗണ്ടർ ബോറിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലെങ്ത്ത് വരെ ഹോളിനെ എൻലാർജ് ചെയ്യാം ഡ്രില്ലിങ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻറ്റേണൽ ത്രെഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ബോറിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ഹോളിനെ എൻലാർജ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം റീമർ എന്ന് പറയുന്ന ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് റീമിങ് ഓപ്പറേഷൻ ഹോളിനെ ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻ കോണിക്കൽ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ അറ്റം കോണിക്കൽ ഷേപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കൗണ്ടർ സിങ്കിങ് ഓപ്പറേഷൻസ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻസുകളാണ് ഡ്രില്ലിങ്ങിൽ ചെയ്യുന്നത് ഹോള് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡ്രില്ലിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതിനെ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി ഷേപ്പാക്കാൻ കോർ ഡ്രില്ലിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാറുണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഡ്രില്ലിങ് പലതരത്തിലുള്ള സൈസിലുള്ള ഡ്രില്ല് ഒരുമിച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡ്രിൽ ബിറ്റിൽ തന്നെ സ്റ്റെപ്പുകളുള്ള ബിറ്റുകൾ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പം അതിൻ്റെ സഹായത്താൽ സ്റ്റെപ്പ് ഡ്രില്ലിങ് ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൗണ്ടർ ബോറിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ അപ്പോൾ പാർഷ്യലി ഹോളിനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലെങ്ത്ത് വരെ എൻലാർജ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻ കൗണ്ടർ സിങ്കിങ് ഓപ്പറേഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് പൈലറ്റിംഗ് അതായത് ഒരു ഗൈഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എലമെൻറ്റ് മുന്നിൽ ഇറങ്ങുന്നതായിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ അത് എല്ലാ ടൂളിലും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ കോണിക്കൽ ഷേപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൗണ്ടർ സിങ്കിങ് ഹോളിനെ ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റീമിങ് ഓപ്പറേഷൻ ഇനി കറക്റ്റ് പോയിൻ്റ് സെൻട്രൽ പഞ്ചിൻ്റെ ആബ്സൻസിൽ നമുക്ക് ഡ്രില്ല് തെന്നിപ്പോവാതിരിക്കാനൊക്കെ കറക്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആവശ്യമുണ്ട് സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു ഡ്രില്ലിങ് ഓപ്പറേഷനാണ് സെൻട്രൽ ഡ്രില്ലിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സെൻട്രൽ ഡ്രിൽ ബിറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെറിയൊരു ഡെപ്തിൽ ഒരു പോയിൻ്റ് ഇൻസേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സെൻട്രൽ ഡ്രില്ലിങ്ങിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഗൺ ഡ്രില്ലിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേഷൻ അതായത് ലെങ്ത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്ത്ത് കൂടുതലുള്ള ഓപ്പറേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഗൺ ഡ്രില്ലിങ് ഓപ്പറേഷൻ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂളൻ്റ് പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാസേജ് ഡ്രില്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഹൈ പ്രഷർ കൂളൻ്റ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ സപ്ലൈ ചെയ്യുകയും ഇവിടെ നിന്ന് ഡ്രില്ല് ചെയ്യപ്പെടുന്ന മെറ്റീരിയലിനൊക്കെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ അത് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ചെറിയ ഓപ്പറേഷനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ ഫ്ലൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ തന്നെ ചിപ്പുകളെല്ലാം പുറത്തേക്ക് വരും എന്നാൽ ഡീപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ലെങ്ത്ത് കൂടിയ ഹോളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ ചിപ്പുകൾ പുറത്തേക്ക് വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് സോ അതിനെ സഹായിക്കുന്നതിനാണ് ഈ ഒരു ഹൈ പ്രഷർ കൂളൻ്റ് ഗൺ ഡ്രില്ലിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഗൺ ഡ്രില്ലിങ്ങും പലതവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ലാർജ് ഹോള് അല്ലെങ്കിൽ ലെങ്ത്ത് ഉള്ള ഹോളുകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻ ഏതെന്ന് കൗണ്ടർ ബോറിങ്ങും കൗണ്ടർ സിങ്കിങ്ങും ഒക്കെ റീമിങ് ഓപ്പറേഷൻ ഇതെല്ലാം സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ റീമിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മൂത്തിങ് ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ ഡ്രിൽഡ് ഹോൾ അപ്പോൾ വിത്ത് എ ടൂൾ ആ ടൂളിൻ്റെ പേരാണ് റീമർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡ്രില്ല് പോലെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു ടൂളാണ് പക്ഷേ ഇതിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് ഡ്രില്ലിനെ പോലെയാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ഫ്ലൂട്ട് ഡ്രില്ല് പോലെ ഇതിൽ ഫ്ലൂട്ടുകൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഹാർഡായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ മെറ്റൽ
ഈ ബോറിങ് ബാറിലുള്ള ഈ ഒരു ബോറിങ് ടൂളിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ലൂസാക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ടൂള് നമുക്ക് എല്ലാവരും ചെയ്യിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്രയും രീതിയിലുള്ള കട്ടിങ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് കൗണ്ടർ ബോറിങ് അപ്പോൾ കൗണ്ടർ ബോറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പാർഷ്യലി എല്ലാർജ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെട്ട് ബോൾട്ട് അത്തരത്തിലുള്ള എലമെൻസ് ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഹെഡുകളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇറങ്ങി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു കൗണ്ടർ ബോറിങ് പർപ്പസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ചില ടൂളിന് പൈലറ്റ് അതായത് ഓൾറെഡി ഡ്രില്ല് ചെയ്ത ഹോളിൻ്റെ കറക്റ്റ് അലൈൻമെൻറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പൈലറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പൈലറ്റ് കറക്റ്റ് അലൈൻമെൻറ്റിൽ ഇറങ്ങുകയും മുകളിലുള്ള പോർഷൻ ഇതേ സെയിം ആക്സിസിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും ഇവിടെ കട്ടിങ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബൈ തേർഡ് ഡ്രില്ലിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തതിൻ്റെ ടു ബൈ തേർഡിലായിരിക്കും കൗണ്ടർ ബോറിങ് ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി കോണിക്കൽ ഷേപ്പ് ഓളിൻ്റെ എൻഡിൽ നമ്മുടെ സ്ക്രൂസൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ഫിറ്റായി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഈ ഒരു കോണിക്കൽ ഷേപ്പ് ഈ ഒരു കോണിക്കൽ ടൂളിൻ്റെ സഹായത്താൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഓപ്പറേഷനാണ് കൗണ്ടർ സിങ്കിങ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൗണ്ടർ സിങ്കിങ് ഓപ്പറേഷനിൽ ഡ്രില്ലിൻ്റെ ഹാഫ് സ്പീഡിലാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കോണിക്കൽ ടൂളാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൗണ്ടർ സിങ്കിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂളിൻ്റെ ഫിഗറാണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു ഓപ്പറേഷനാണ് സ്പോട്ട് ഫേസിങ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്പോട്ട് ഫേസിങ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു ഡ്രില്ല് ചെയ്ത ഏരിയ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡ്രില്ല് ചെയ്ത ഏരിയ കറക്റ്റ് ഫ്ലാറ്റ് അല്ല എങ്കിൽ നമുക്കവിടെ നെട്ട് ബോൾട്ടുകളോ ഒന്നും കറക്റ്റായിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു കറവ് വരുന്ന ഏരിയ ഉള്ളൊരു ബോഡി കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിലിവിടെ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ഡ്രില്ലിങ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ അതിന് ശേഷം സ്പോട്ട് ഫേസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്പറേഷൻ കൂടി ചെയ്ത ഫിഗറാണ് ഇതില്ല എങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കറവേച്ചറിലായിരിക്കും ഈ ഒരു ബോൾട്ടാണെങ്കിലോ നെട്ടാണെങ്കിലോ ഇറങ്ങി നിൽക്കുക അപ്പോൾ അതായത് ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് ബെഡാവാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും സോ അത്തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്പോട്ട് ഫേസിങ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അത്രയും കറവേച്ചറുള്ള ഏരിയ കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കുന്നു സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഹെഡുകളൊക്കെ കറക്റ്റ് ബെഡായി നിൽക്കാനൊക്കെ സഹായിക്കും അപ്പോൾ അതിന് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഓപ്പറേഷനാണ് ഒരു ഫിനിഷിങ് ഓപ്പറേഷനാണ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഫ്ലാറ്റ് റൗണ്ട് സർഫസ് യൂഷ്വലി എറൗണ്ട് എ ഡ്രിൽഡ് ഹോൾ അപ്പോൾ ഡ്രിൽഡ് ഹോളിന് ചുറ്റും ഒരു ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷനാണ് സ്പോട്ട് ഫേസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്പോട്ട് ഫേസിങ് ടൂളാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഇൻറ്റേണൽ ത്രെഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടാപ്പിങ് ഓപ്പറേഷനാണ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് കട്ടിങ് ഇൻറ്റേണൽ ത്രെഡ്സ് വിത്ത് എ ത്രെഡ് ടൂൾ കോൾഡ് ടാപ്പ് ടാപ്പ് എന്ന ടൂളാണ് ഇതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻറ്റേണൽ ത്രെഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ടാപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് ടൈപ്പിലുള്ള ടാപ്പുകളാണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആവുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടാപ്പ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ടാപ്പ് ഫിനിഷിംഗ് ടാപ്പ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ റഫ് ടാപ്പ് എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുക അതിന് ടീത്തിൻ്റെ എണ്ണം കുറവായിരിക്കും ഈ ഒരു ഹോളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കറക്റ്റ് ഒരു ഇനീഷ്യൽ എൻട്രി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ടാപ്പിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ടാപ്പ് ആകുമ്പോൾ ത്രെഡിൻ്റെ എണ്ണം കുറച്ചുകൂടി കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ത്രെഡ് കട്ടിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ടാപ്പിലായിരിക്കും ഇനി ഫിനിഷിംഗ് ടാപ്പാണ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ടാപ്പ് കട്ട് ചെയ്ത ത്രെഡിനെ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് സ്മൂത്താക്കി ഫിനിഷ് ത്രെഡാക്കി മാറ്റുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ മൂന്ന് ടാപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ടാപ്പിങ് ഓപ്പറേഷൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യാറ് ഇവിടെ കട്ടിങ് സ്പീഡ് വളരെ കുറച്ചേ കൊടുക്കാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ടാപ്പ് പൊട്ടിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഹാർഡായിട്ടുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ടൂളാണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കട്ടിങ് സ്പീഡ് വെരി സ്ലോ ആയിരിക്കും
ഈ റെഡ് കളറുള്ളൊരു ടൂൾ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ ലൂസാക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആക്സിസിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഈ സ്പിൻഡിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഹോൾ കറക്റ്റ് അലൈൻമെൻറ്റിൽ സെൻറ്റർ ഹോൾ കൊടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഇതും കൂടി നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഹോളുകളൊക്കെ ട്രിപ്പാനിങ് ഓപ്പറേഷനിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഡ്രില്ലിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കട്ടറുകൾ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പലതരത്തിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻസുകൾ നമ്മൾ കണ്ടു പത്തരത്തിലുള്ള ഓപ്പറേഷനൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള കട്ടറുകൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് റീമിങ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മൾട്ടി ടൂത്ത് കട്ടിങ് ടൂളാണ് റീമർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആക്കുറസി പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് എം എം ആണ് റീമിങ് ഓപ്പറേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് എം എം ആക്കുറസി നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഡ്രില്ല് ചെയ്ത ഹോളിനെ സൈസിങ്ങും ഫിനിഷിങ്ങും കൊടുക്കുന്നതാണ് റീമർ അടുത്തത് ബോറിങ് ടൂളാണ് ഇപ്പോൾ ബോറിങ് ടൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിംഗിൾ പോയിൻ്റ് കട്ടിങ് ടൂളാണ് അപ്പോൾ അത് ബോറിങ് ബാറിലായിരിക്കും ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ആക്കുറസി പോയിൻ്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് എം എം ആണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് കൗണ്ടർ സിങ്സ് ആണ് അപ്പോൾ കോണിക്കൽ ഷേപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൗണ്ടർ സിങ്ക് ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കൗണ്ടർ സിങ്ക് ടൂളിൻ്റെ എച്ചുകൾ ആംഗിളിലായിരിക്കും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോൺ ആംഗിൾ അറുപത് ഡിഗ്രി എൺപത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി നൂറ് ഡിഗ്രി നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രിയിലൊക്കെ ഈ ഒരു ടൂളുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് നെക്സ്റ്റ് കൗണ്ടർ ബോർ ടൂളാണ് അപ്പോൾ കൗണ്ടർ ബോർ ഈ ഹെഡ് ബോൾട്ടിൻ്റെ നെട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ ഹെഡുകൾ ഇറങ്ങി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഹെഡ് ഹോള് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് കൗണ്ടർ ബോർ ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ കൗണ്ടർ സിങ്കും സെൻട്രൽ ഡ്രില്ല് കൂടി കൂടിയിട്ടുള്ള കട്ടറുകൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം അത് സെൻട്രൽ ഡ്രില്ല് ഓപ്പറേഷനും അതായത് പോയിൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഓപ്പറേഷനും കൂടാതെ കൗണ്ടർ സിങ്കിങ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാനും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മൾട്ടി പർപ്പസ് ടൂളാണ് പിന്നെ ഗൺ ഡ്രില്ല് ലെങ്തി ഹോൾസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻറ്റേണലി കൂളൻ്റ് പാസ് ചെയ്യാൻ ചാനലുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡ്രില്ലാണ് ഗൺ ഡ്രില്ല് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ടാപ്പിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടാപ്പ് യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ടാപ്പിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ മൈനർ ഡയമീറ്ററിനുള്ള ഹോളായിരിക്കും ഡ്രില്ല് ചെയ്യുക പിന്നെ ഒരു ടാപ്പ് റെഞ്ചിൻ്റെ സഹായത്താൽ കൈകൊണ്ട് കറക്കിയോ അല്ലെങ്കിൽ മെഷീനിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കറക്കിയോ ആയിരിക്കും ടാപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോറി ത്രെഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതും ഒരു മൾട്ടി കട്ടിങ് എഡ്ജ് ഉള്ള ടൂളാണ് ടാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതും ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീനിലെ വർക്ക് ഹോൾഡിംഗ് ഡിവൈസസുകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വൈസാണ് ഒന്നാമത്തത് അപ്പം ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ വൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള വൈസുകൾ പാരലൽ വൈസ് സ്വിവൽ വൈസ് അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള വൈസുകൾ ഇതിൻ്റെ ടേബിളിൽ നമുക്ക് പല ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ ടേബിളിൽ ഡയറക്റ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ബ്ലോക്ക് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ക്ലാമ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ബി ബ്ലോക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ആംഗിൾസ് പിന്നെ റിപ്പീറ്റഡ് വർക്കൊക്കെ വരുന്ന കേസിൽ ജിഗ്സിൻ്റെ സഹായത്താൽ ഡ്രിൽ ജിഗിൻ്റെ സഹായത്താൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ടീ സ്ലോട്ട് ബോൾട്ടിൻ്റെ സഹായത്താൽ ഇപ്പോൾ ഹെഡ് ഇതിൻ്റെ ടേബിളിൽ ഒരു ടീ സ്ലോട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ടീ നട്ടിൻ്റെ സഹായത്താൽ ഇതേ രീതിയിലൊക്കെ ക്ലാമ്പ് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ വർക്ക് ഹോൾഡിംഗ് ഡിവൈസസുകളാണ് അടുത്തതായി നമുക്ക് ഡ്രില്ലിങ് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഡെഫിനിഷൻസുകൾ നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഡ്രില്ലിൻ്റെ കട്ടിങ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലെറ്റർ ബി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പെരിഫറൽ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ഡ്രില്ല്
അപ്പോൾ അവിടെ ഡയമീറ്റർ മില്ലിമീറ്ററിലായിരിക്കും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നല്ലപോലെ ഓർക്കുക പൈ ഡി എൻ ബൈ തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡി കൊടുക്കുന്നത് മില്ലിമീറ്ററിലായിരിക്കും ഇവിടെ പൈ ഡി എന്ന് മാത്രമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ മീറ്ററിലാണ് എക്സ്പ്രഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് പൈ ഡി എൻ എൻ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്പിൻഡിൽ ആർ പി എം റൊട്ടേഷൻ പെർ മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഇൻ ആർ പി എം അതാണ് എൻ എന്നെ കൊണ്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കട്ടിങ് സ്പീഡ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഫീഡ് റേറ്റാണ് അപ്പോൾ ഫീഡ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രില്ല് ഒരു ആർ പി എം കറങ്ങുന്ന സമയത്ത് എത്ര മൂവ്മെൻറ്റ് ഡ്രില്ലിന് സംഭവിക്കുന്നു അതായത് ലെങ്ത്ലി ഡ്രില്ല് വർക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എത്ര ഇറങ്ങി പോകുന്നു ഒരു റൊട്ടേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് അതാണ് ഫീഡ് റേറ്റിനെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡ്രിൽ അലോങ് ദ ആക്സിസ് ഇൻ ആർ പി എം അപ്പോൾ ഫീഡിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വരിക മീറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് മില്ലിമീറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് ആ രീതിയിലൊക്കെ വരാറുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് മെറ്റീരിയൽ റിമൂവൽ റേറ്റാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ വോളിയം ഓഫ് മെറ്റൽ റിമൂവ്ഡ് ബൈ ദ ഡ്രിൽ പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ എത്ര വോളിയം റിമൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിനാണ് മെറ്റൽ റിമൂവൽ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് സർക്കുലർ ഹോൾസാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ഇൻ ടു എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഫീഡ് റേറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏരിയ ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് എന്നുള്ള ആ ഒരു കൺസിഡറേഷനിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ഇവിടെ പൈ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ഇൻ ടു എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രില്ല് ഇറങ്ങിപ്പോയ ഡെപ്ത്ത് അപ്പോൾ അത് ഇൻ ടു ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടുത്തെ വോളിയം നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു റൊട്ടേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് എത്ര എമൗണ്ട് മെറ്റീരിയൽ റിമൂവ് ആവുന്നു അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ഇൻ ടു എഫ് ഇൻ ടു എൻ അപ്പോൾ അത്രയും എം എം ക്യൂ പെർ മിനിറ്റ് ഇത് മില്ലിമീറ്ററിലാണ് ഡയമീറ്റർ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും മില്ലിമീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ മിനിറ്റാണ് മെറ്റൽ റിമൂവൽ റേറ്റ് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് മെഷീനിങ് ടൈമാണ് അപ്പോൾ മെഷീനിങ് ടൈമിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ബൈ എഫ് എൻ ആണ് ഇതും ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മെഷീൻ ടൈം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ മെഷീനിലും ഈ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെയാണ് വരിക ചെറിയ രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഓരോ മെഷീനിലും ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളൂ എൽ ബൈ എഫ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഈ ഒരു മെഷീനിങ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഹോൾ ടു ബി ഡ്രിൽഡ് ടു ദ സ്പീഡ് എൻ ആൻഡ് ഫീഡ് എഫ് ഓഫ് ദ ഡ്രില്ല് അപ്പോൾ ഫീഡിനെയും സ്പീഡിനെയും എത്ര ലെങ്ത്ത് ഡ്രില്ല് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെയും ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു മെഷീനിങ് ടൈം നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ബൈ എഫ് എൻ മിനിറ്റ് ഡ്രില്ലിങ് മെഷീനിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡ്രില്ലിങ് മെഷീനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനൊക്കെ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ടോപ്പിക്കും നമ്മൾ ഇതിൽ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കി വരുന്നത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈസ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഈ ചാനലിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുകളുമൊക്കെ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക So keep watching. Thank you.